হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন ঘরের মধ্যেই আছেন সুস্থ আছেন পরিবারের সাথে আছেন এখনও পর্যন্ত ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বন্ধুরা যদি ইনফিনিক্স স্মার্টফোন কোম্পানিটির নাম না শুনে থাকেন আমি একটু অবাকি হব কারণ দু সাল থেকে ইনফিনিক্স কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশের স্মার্টফোন ইন্ডাস্ট্রিকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করে আসছে আমি এই কিছুদিন আগে একটা ইনফিনিক্সের ফোনকে নিয়ে ভিডিও বানিয়েছিলাম ইনফিনিক্স হট নাইন এই ফোনটির এই মাসের দিকেই কিন্তু লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল যদিও এই সামাজিক পরিস্থিতিতে এই লঞ্চ ইভেন্ট কিন্তু বেশ কিছুটা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এটা আপনারা সকলেই জানেন যে ইনফিনিক্সকে এখন মাঝে মাঝে রিয়েলমির সাথে তুলনা করা হচ্ছে ভারতের মার্কেটে রিয়েলমির দ্বিতীয় স্থানটা কিন্তু এখন ইনফিনিক্স পর্যায়ে নিতে পারে এই ধরনের একটা কিন্তু মতবাদ ভেসে আসছে আমি আগের দিনই বলেছিলাম আগের ভিডিওতে যে ওই মতবাদ কিন্তু আমি একদমই বিশ্বাসী নয় ইনফিনিক্স কিন্তু এমন মারাত্মক কিছু জায়গায় ভুল করছে যেটা তার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে অবশ্যই সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটি একবারও না দেখে থাকলে অ্যাপাটারের লিঙ্ক দিলাম একবার দেখে আসবে আজকে ইনফিনিক্সের আরও একটি আপকামিং স্মার্টফোনকে নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনফিনিক্স নোট সেভেন হ্যাঁ এটা হট সিরিজের কোনো ফোন নয় এটা একটা নোট সিরিজের ফোন কি হবে ফোনটির স্পেসিফিকেশান কোন প্রাইস পয়েন্টে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বন্ধুদের হাতে যাবে এবং এই ফোনটেরই বা ড্রব্যাক কী আছে অন্য প্রাইস পয়েন্টে অন্যান্য যে ফোনে আমরা ফেসিলিটিগুলো পাই আদৌ এই ফোনটিতে সেইগুলো পাবো অবশ্যই আজকে ভিডিওতে সেগুলো তুলে ধরবো তাহলে চলুন না দেরি না করে আজকের এপিসোড শুরু করি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমাদের নতুন বন্ধু হন নিচের দিকে দেখুন সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে ওটাকে অবশ্যই প্রেস করুন সাথে সাথে বেল আইকন এবং তার পাশে যে অল নোটিফিকেশন আইকনটি আছে ওটাও প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে আমাদের নেক্সট কোন এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করুন ইনফিনিক্স নোট সিরিজের আন্ডারে কিন্তু একটা ফোন আসছে না দুটো ফোন আসছে একটা ইনফিনিক্স নোট সেভেন এবং নোট সেভেন লাইট যদিও আজকের এই ভিডিওতে আমরা ইনফিনিক্স নোট সেভেন ফোনটিকে নিয়েই কথা বলবো প্রথমেই আমরা কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে ফোনটিতে থাকছে সিক্স ইঞ্চি একটা হিউজ ডিসপ্লে এবং এখানে এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে অর্থাৎ ইউটিউবে আপনি সাতশো কুড়ি পি রেজুলেশনে ভিডিও দেখতে পাবেন হাজার আশি পিতে কিন্তু সাপোর্ট করবে না এখানেই প্রথম প্রবলেমটা এখানে এত বড় একটা হিউজ ডিসপ্লে দেওয়া হলো এবং নর্মাল ফোনের থেকে এই ফোনটি কিন্তু বেশ কিছুটা বড় হবে তো সেক্ষেত্রে এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে কিন্তু আমার মনে হয় না মাল্টিমিডিয়া জগতে আমাদের খুশি করতে পারবে এছাড়াও ডিসপ্লেতে কোনো রকম প্রোটেকশান থাকবে কিনা এখনও পর্যন্ত কনফার্মেশান নেই তবে এখানে থাকছে পাঞ্চল ডিসপ্লে এবং এই প্রাইস পয়েন্টে কিন্তু আমাদের ডিসপ্লে প্রোটেকশানও পাওয়া উচিত ছিল ফুল এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে পাওয়া উচিত ছিল এবং হায়ার রিফ্রেশ সেটও কিন্তু পাওয়া উচিত ছিল যেটার কোনোটাই কিন্তু এই ফোনটিতে নেই এখনই বললাম না এই প্রাইস পয়েন্টে এই প্রাইস পয়েন্টটা কিন্তু অবশ্যই বলবো তার আগে কিন্তু আপনি যেখানেই বসে আছেন একটু শক্ত করে ধরে বসুন নাহলে কিন্তু পড়ে যেতে পারেন এর প্রাইস পয়েন্টটা আমি শেষে বলছি এখনই ঝটকাটা নিতে হবে না এরপরে যদি আমরা ব্যাক প্যানেল ডিজাইনটা নিয়ে কথা বলি তাহলে সেখানে অ্যাজ ইউজুয়াল পলি কার্বোনেট বডি পাচ্ছেন তবে হ্যাঁ যে কালার গ্যাডিয়েটের মিক্সারগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল হয়েছে সেগুলো অনবদ্ধ লাগছে আপনি এক ঝলকে মোবাইলটা ফ্রেমে পড়ে যেতে পারেন এর লুকসের এখানে একটি হালকা গ্রিনিশ কালারের ডিজাইন পাবেন হালকা ব্ল্যাক কালারের ডিজাইন পাবেন এছাড়াও অন্যান্য কালার ভ্যারিয়েন্টও কিন্তু ফোনগুলো অ্যাভেলেবেল থাকছে তবে হ্যাঁ পলি কার্বোনেট বডি থাকছে এছাড়াও এর ব্যাক প্যানেলে একটা সার্কেল মডিউলের ভেতরে আপনি কোয়াড ক্যামেরা সেট পাবেন কোয়াড ক্যামেরা সেট নিয়েও একটু পরে কথা বলছি সবই যখন পরে বলবো এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির পারফরমেন্স নিয়ে এখানে ইউজ করা হচ্ছে মিডিয়া থেকে হিলিও জি সেভেন্টি প্রসেসার হ্যাঁ কিছুদিনের পুরোনো প্রসেসার তবুও বলবো ইনফিনিক্সের জন্য এটা কিন্তু একটা গ্রেট ইম্প্রুভমেন্ট কারণ এতদিন আমরা মিডিয়া থেকে হিলিও পি টোয়েন্টি টু দেখে দেখে কিন্তু আমরা একদম বোর হয়ে গেছি তো সেক্ষেত্রে ইনফিনিক্স এখানে মিডিয়া থেকে হিলিও জি সেভেন্টি প্রসেসার দিচ্ছে সেটা কিন্তু অনেকটাই একটা উন্নতি বলতে পারেন পাবজি বা অ্যাসফল্টের মতো গেম আপনি নর্মাল গ্রাফিক সেটিংসে খেলতে পারবেন এছাড়াও ডেলি লাইফে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করেন সেগুলোও কিন্তু এখানে হ্যান্ডেল করতে পারবেন তবুও বলবো এই প্রাইস পয়েন্টে কিন্তু এই প্রসেসারটি কেউ দেখলে যথেষ্ট উইক বলে মনে হয় আমাদের কিন্তু এই প্রাইস পয়েন্টে আরও পাওয়ারফুল কোনো প্রসেসার পাওয়া উচিত ছিল এছাড়াও এই ফোনটির বেস ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হবে ফোর জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্টের সাথে সিক্সটি ফোর জিবি ইন্টারনাল মেমোরি সিক্স জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্টের সাথে ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি ইন্টারনাল মেমোরিরও ভ্যারিয়েন্ট কিন্তু থাকতে পারে ট্রিপল কার্ড স্লট অ্যাভেলেবেল হবে যেখানে দুটো সিম এবং একটি মাইক্রো এসডি কার্ড অ্যাট এ টাইম ইউজ করতে পারবেন এছাড়াও ফোনটিতে অ্যান্ড্রয়েড টেনের ওপর আসবে এখানে এক্সো এস চিতার কাস্টমাইজেশান আপনি দেখতে পাবেন যদি ইনফিনিক্সের ফোনে
এখানে বলে রাখি এখানে যে চারটে ফ্ল্যাশ দেওয়া হয়েছে তার ফলে লো লাইট ফটোগ্রাফি যদি একটু ভালো অপটিমাইজেশন করে আপনার ভালোই হবে তো সেক্ষেত্রে এই লো লাইট সেন্সারের গিমিকটা দেওয়ার কোনো দরকারই ছিল না ইনফিনিক্সের জন্য আমরা মোটামুটি সাধারণভাবে দেখে থাকি যে কোয়াড ক্যামেরা সেট হলে এখানে একটি ওয়াইড অ্যাপার লেন্স একটি টেলিফটো লেন্স এগুলোকে যোগ করা হয় কোথায় লো লাইট সেন্সার কি করব ভাই আমাদের এত কম ক্যামেরার দরকার নেই এরপরে আমরা কথা বলবো এই সেলফি ক্যামেরা নিয়ে এখানে থাকছে সিক্সটিন মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা এবং এখানে অ্যাপারচার থাকছে এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট লো লাইটের অপটিমাইজেশন কেমন সেটা তো ফোন লঞ্চ করলেই বোঝা যাবে এরপরে আমরা যদি ব্যাটারি নিয়ে কথা বলি তাহলে হিউজ ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পের ব্যাটারি থাকছে এইটিন ওয়াটে ফাস্ট চার্জ থাকছে এবং ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট থাকছে সুতরাং ব্যাটারি সেকশানও ঠিকঠাক আছে এরপরে আমরা কথা বলবো এই ফোনটির সেন্সার নিয়ে যদিও এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার দেখা যায়নি এই ফোনটির সাইড প্যানেলে অর্থাৎ পোকো এক্স টু রিয়েলমি সিক্স রিয়েলমি সিক্স প্রোয়ের মতো সাইড মাউন্টেড এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার পাবেন এছাড়াও ফেস আনলকের সুবিধাও রয়েছে এরপর আসি বহু প্রতীক্ষিত এই ফোনটি কবে আমরা হাতে পাবো এবং এই ফোনটির দাম তার আগে বলে দিই আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন বন্ধু হন সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন ভিডিওটি যদি এখনও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন খারাপ লাগলে ডিসলাইক এরপর প্রথমেই কথা বলবো লঞ্চ ডেট এখানে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই ফোনটি কনফার্ম লঞ্চ ডেট জানা যায়নি তবে এটুকু আশা করা যায় এই পরিস্থিতিতে কিন্তু এই ফোনটি লঞ্চ করছে না এই ফোনটি মে মাসের ফার্স্ট উইকে ইন্ডিয়ার বাজারে লঞ্চ করতে পারে যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং বাংলাদেশের বাজারে যেতে যেতে মে মাসের এই মিড উইকে কিন্তু আপনি ফোনটা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যেতে পারেন এবং ভারতের বাজারে এই ফোনটি বেস্ট ভ্যারিয়েন্টের দাম হতে পারে বারো থেকে তেরো হাজার টাকার আশেপাশে হ্যাঁ ঝটকা লাগছে তো লাগাই স্বাভাবিক এবং বাংলাদেশের বাজারে যখন যাবে আঠেরো থেকে উনিশ হাজার টাকার আশেপাশে এখন আপনারাই ভেবে দেখুন ফোনটি আপনাদের জন্য কতটা উপযুক্ত এই ভাবনাটা শুধুমাত্র আপনার তো আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না খুব ভালো থাকবেন নমস্কার